ஷாதாமாக்கமானினிலாசாருகல்காரகஸ்தாஸ்தானபாரனமிதாங்கிசாந்தரபாத்சல்யசிந்துகு ஸ்ரீ கோதா ஸ்துதியிலுள்ள இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தை இருபத்தி எட்டாவது பத்தியத்தை நாம் இன்று அனுபவிக்க இருக்கின்றோம் இந்த பத்தியமானது கோதா பிராட்டியை பற்றிய ஒரு தியான ஸ்லோகமாக அமைந்துள்ளது ஒரு தேவத்தையை அதாவது ஒரு மூர்த்தியை நாம் தியானம் செய்ய வேண்டுமே வேண்டுமானால் அந்த மூர்த்தியை நம்ம மனசில் உள்வாங்கிக்கணும் அப்போ அந்த மூர்த்தியில் இருக்கக்கூடிய விசேஷமான அம்சங்கள் நம்ம மனசில் வாங்கிட்டோம்னா அந்த மூர்த்தியை நம்ம சிந்தனை பண்ணுறதுக்கு அது ஒத்தாசையாக இருக்கும் இந்த ரீதியில் தான் தியான ஸ்லோகங்கள்லாம் அமையிறது விஷ்ணுசாஸ்திரமத்தினாலும் தியானம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிச்சு கீரவாதம் பிரதேசம்னு ஒவ்வொரு இதுவும் ஆரம்பிக்கிச்சு ஆஸ்பெக்டாக ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஸ்லோகம் ஆனது லிஸ்ட் பண்ணோம் அது மாதிரி இந்த கோதா ஸ்துதியில் இருபத்தி ஏழு பத்தியங்களால் கோதையை ஸ்துதி செய்த நம் ஆச்சாரிய சார்வகோமர் இருபத்தெட்டாவது பத்தியமாக நாம் எல்லாம் அந்த கோதையை தியானம் செய்து அவளை வழிபடுவதற்காக அழகாக ஒரு மங்கள ஸ்லோகத்தை அமைத்துள்ளார் சத்தமாக மணிநீலான்னு இது அவருடைய பெருமைகளை பறக்க பேசுகின்றார் இந்த பத்தியத்தில் ஆப்ரேட்டிவ் பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஷ்ணு சித்தாத்மஜா கோதா நக ஹிருதி விலசத்து அவ்வளோதான் இன்னும் கேட்டால் கோதா நக ஹிருதி விலசத்து கோதா கோதை பிராட்டி நகன நம்முடைய அஸ்மாக்கம் நர்த்தம் நம்முடைய ஹிருதி அப்படின்னு ஹிருதுனே சப்தம் ஹிருதுன ஹிருதயம் அந்த ஹிருதுனுடைய சப்தமே பக்தி ஏக்க வச்சம் தான் ஹிருதி ஹிருதின ஹிருதயத்தில் நம்முடைய ஹிருதயத்தில் உள்ளத்தில் விலசத்துனா நன்றாக விளங்க வேண்டும் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும்னு தாற்பயம் எப்பொழுதும் நம்முடைய சிந்தனத்தில் கோதா பிராட்டியானால் இருக்க வேண்டும் இப்போ இந்த கோதா பிராட்டி யார் அவளுக்கு என்ன விசேஷம்ன்றது தான் மிச்ச பதங்கள்லாம் அதை தெரிவிக்கிறது தெரிவிக்கின்றன முதல்ல விஷ்ணு சித்த ஆத்மஜா ஆத்மஜா அப்படின்றது ஸ்ரீலிங்கத்தில் அது ஆறுது ஏன்னா கோதாக்கு விசேஷனம் பிள்ளையாக இருந்தால் ஆத்மஜாக இங்கே பெண்ணாக போயிட்டதுனால ஆத்மஜா ஆத்மஜா கசி ஆத்மஜா யாருடைய பெண் அப்படின்னு கேட்டால் விஷ்ணு சித்த ஆத்மஜா விஷ்ணு சித் ஆத்மஜா விஷ்ணு சித்தருடைய புதல்வியான கோதா பிராட்டி மேலும் இவளுக்கு என்னென்ன விசேஷணங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் ஆகிருஷ்ட நாதா நாதகனா தன்னுடைய நாயகன் கணவன் ஆகிருஷ்டன வசீகரிக்கப்பட்டன்னு அர்த்தம் அதாவது எந்த ஒரு பெண்ணினால் ஸ்திரீயினால் தன்னுடைய கணவன் வசீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறான் வசீ வசீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றானோ அந்த பெண்ணுக்கு ஆகிருஷ்ட நாதானு பெயர் நாதகன்றது பொல்லுங்க சுத்தமாக இருந்தால் கூட இங்கே கோதைக்கு அன்வைக்கிறதுனால அது ஆகிருஷ்டநாதான்னு சீலிங்கத்தை எடுத்துட்டுருக்கு விசேஷனமாக எப்படி தன்னுடைய நாயகனை இவள் வசப்படுத்தினாள் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்ரக்பிகி ஸ்ரக்குனா மாலை ஸ்ரீலிங்க சத்தம் அது ஸ்ரஜஹான பன்மை ஸ்ரக்பிகின்றது திருத்தியா பகுதி பகுவச்சனம் மாலைகளினால் மாலைகளினால் கட்டு ஒன்று பண்ணால் இப்போ கட்டுப்படுத்தினால் அழக்க வினிகி தாபிகி அழக்கம்னு சொன்னால் முடி அதான் அழக்கானந்தான்னு கங்கை கூட பெயர் இருக்கு வினிகி தாபிகினா வினிகித்தன்னா வைக்கப்பட்ட சூடப்பட்ட தன்னுடைய கூந்தலில் வைக்கப்பட்ட ஸ்ரக்பிகி அப்போ ஸ்ரக்பிகிக்கு அழக்க வினிகி தாபிகின்றது விசேஷனம் மாலைகளினால் இப்படிப்பட்ட மாலைகள் அப்படின்னு கேட்டால் கூந்தலில் சூடப்பட்ட மாலைகள் அப்படிப்பட்ட கோதா பிராட்டி நம்முடைய ஹிருதயத்தில் நன்றாக வழங்க வேண்டும் தாற்பயம் மேலும் அவளுக்கு என்ன விசேஷணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா சாந்திர வாத்சல்ய சிந்துகு சிந்துகுன சமுத்திரம் என்ன சமுத்திரம் அவள் அப்படின்னு கேட்டா வாத்சல்ய சிந்துகு வாத்சல்ய சிந்துவா இருக்கக்கூடியவள் ஆனா எப்படிப்பட்ட வாத்சல்யம் கேட்டா சாந்திரான்னு போட்டுண்டார் சாந்திரான்னு சொன்னா ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு மிகுதின்னு ஒண்ணு இன்னொன்னு இந்த வாத்சல்யம் கடல்னு சொன்னா சில சேம் நம்ம நம்ம பார்க்கிற சமுதிரங்கள் உறைஞ்சி போயிருக்கு இந்த ஆர்டிக் ஓஷன் அண்டார்டிக் ஓஷன் சொல்ற அதெல்லாம் சமுதிரம் தான் இருந்தாலும் நம்ம 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 பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சமுதிரம் மாதிரி இல்லை உறைஞ்சி போயிருக்கு அது மாதிரி ஒரு கருணை கடலாக இருக்கலாமே என்ன சொன்னால் சாந்திரன வெட்டு அதாவது 
பெருகக்கூடிய தன்மை உடனே பெருகக்கூடிய தன்மை உடையது அப்படிப்பட்ட மிகுதியான மே மேலும் பெருகக்கூடிய வாத்சல்யத்தினுடைய இருப்பிடமாக கடலாக இருக்கக்கூடியவள் மேலும் ஸ்தனபர நமிதாங்கி இப்போ இந்த வாத்சல்யம் அப்புறம் இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த குணங்களுக்கு ஷரீரத்தில் ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப வெறப்பாக இருக் இருக்கான்னு சொன்னால் அப்போ அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் நிமிந்து உட்காந்துண்டு அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் அது வாத்சல்யத்தை கொடுக்காது இண்டிகேட் பண்ணாது இலகி இருக்கணும் உடம்பு பிரசீதன்னு சொல்கிறோமோ நான் பிரசீத பிரசீதன் அர்த்தம் இலகுன்னு அர்த்தம் அப்போ இலகி இருத்தல்னு சொன்னாலே சாஃப்டாக இருக்கிறது சாஃப்டாக இருந்தால் வெறப்பாக இருக்க முடியாது இப்போ அர்ஜுனனுக்கு என்ன எடுத்துன்னு சொன்னால் யுத்தத்தில் அவன் வந்து தன்னுடைய உடம்பை வெறப்பாக ஏன்னா ஒரு வீரன் ஒரு அம்பை விடணும்னு சொன்னால் ஸ்டிஃப்ஃபாக இருந்தால் தான் அம்பை குறிப்பாக விட முடியும் அப்போ அவனுக்கு அந்த கருணை பெருகினதுனால உடம்பு இலகி போயிடுது சீதந்தி மம காத்ராணின்னு சொல்கிறான் அர்ஜுனன் சீதந்தி அதான் விடுறது அப்போ இவளுக்கு என்னாச்சுன்னு கேட்டால் நமித்தா அங்கி வளைந்த திருமேனியை உடையவன் அந்த வளைவே நமக்கு அந்த வாத்சலத்தை காட்டுறது இண்டிகேட் பண்ணுறது உடனே நம்மளை ஸ்வீகரிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ எப்படி இந்த இந்த வளைந்த திருமேனி நமித்தானா வணங்கிய அங்கினா ஷரீரம் அங்கம்னா பாகம் அங்கின்றது மொத்தமாக இருக்கக்கூடியது நமிதா அங்கி வளைந்த திருமேனியை உடையவள் இந்த வளைவுக்கு என்ன காரணம் ஸ்தனபர அவளுடைய ஸ்தனங்கள் இருக்கின்றனவே அவைகள் பெருத்து இருக்கக்கூடியதுனால அந்த சுமை தாங்க முடியாம அவளை முன்னாடி தள்ளுறதா இப்ப முன்னாடி அப்படி அந்த ஸ்தனங்கள் எதை குறிக்கிறதுன்னு கேட்டா அந்த வாசலத்தை குறிக்கிறது பசுகள் எல்லாம் கூட மடி பெருத்துருத்துனா அவைகள்லாம் நடக்கிறதுக்கு சமப்படும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கோதா பிராட்டி அவளுடைய அது எதை இண்டிகேட் பண்ணதுன்னு கேட்டா அவளுடைய ஸ்தனங்கள் அப்ப அந்த கொங்கைகளுடைய சுமையினால அவள் வளைந்த திருமேனியை உடையவளா இருக்கலாம் அப்படிப்பட்டவள் மேலும் சாரு கல்ஹார ஹஸ்தா அழகிய கல்ஹாரம்னா செங்கவி நீர் பூ அந்த செங்கவி நீர் பூவை ஹஸ்த கை ஹஸ்தத்தில் உடையவள் அதனால ஹஸ்தான்னு ஆயிடுத்து எஸ்யாக ஹஸ்தா ஹஸ்தே சாரு கல்ஹார கல்ஹாரக வர்த்தத்தின்னு வச்சுக்கலாம் எவனுடைய கையில் அந்த அழகிய செங்கவி நீர் பூவானது இருக்கின்றதோ நம்ம பிராட்டிய போய் கோவில்களில் சேவிக்கச்சே அழகாக அந்த வலது கையில் ஒரு இதை வச்சுட்டுருக்கா அந்த புஷ்பத்தை வச்சுட்டுருக்கா அது செங்கவி நீர் பூ அந்த அழகிய செங்கவி நீர் பூவை திருக்கைகளில் தரிப்பவளாக இருக்கக்கூடிய கோதா பிராட்டி மேலும் சதமக மணி நீலா சதமக்கனு எந்த எனக்கு பெயர் ஆயிரம் யாகம் பண்ணால் இந்திர பதவின்னு லோகத்தில் உண்டு வச்சனம் உண்டு மகம்னா யாகம் சதமக அப்படின்னா எந்திர எனக்கு குளிக்கிறது சதமக மணி நீலா இந்திர மணி இந்திர நீல மணியை போல் ஒரு நிறத்தை உடையவள் அந்த நீல நிறத்தை உடையவளாக இருக்கக்கூடிய நம் கோதா பிராட்டி ஆக சதமக மணி நீலா சாரு கல்ஹார ஹஸ்தா ஸ்தனபர நமிதாங்கி மூணாச்சி சாந்திர பாத்சல்ல சிந்து நாலாச்சி அலக்க வினிகிதாபிஹி ஸ்ரக்பிஹி ஆகிருஷ்டநாதா அஞ்சாச்சி அதுக்கடுத்து விஷ்ணுச்சிதாத்மஜா கோதா நகஹிருதி விலசத்து அப்படின்னு இத்தனை விசேஷணங்கள் போட்டுருக்கார் நம் சுவாமி தேசிகன் ஒரு தான் அன்பேத பார்த்தோம்னா சதமக்க மணிநீலா சாரு கல்ஹார ஹஸ்தா ரெண்டு ஸ்தனபர நமிதாங்கி மூணு சாந்திர வாசல் சிந்து நாலு அலக்க வினிகிதாபிஹி ஸ்ரட்பிஹி ஆகிருஷ்டநாதா அஞ்சு விஷ்ணு த விஷ்ணு சித்தாத்மஜா ஆறு கோதா நகஹிருதி விலசத்து அப்போ ஆப்பரேட்டிவ் பார்த்தனு கேட்டால் பார்த்தனு கேட்டால் கோதா பிராட்டி நம்முடைய உள்ளங்களில் நம்முடைய ஹிரதயங்களில் நன்றாக விளங்க வேண்டும் அவள் எப்படிப்பட்டவள்னு கேட்டால் சதமக்க மணிநீலா இந்திர நீல மணி போன்று ஒரு நீல எண்ணத்தை உடையவள் சாரு கல்ஹார ஹஸ்தா அழகிய செங்கு நீர் பூவை தன்னுடைய கையில் ஏந்தியிருப்பவள் அப்புறம் ஸ்தனபர நமிதா அங்கி தன்னுடைய வாத்சல்யம் வாத்சல்யத்தை பிரதிபாதனம் செய்யக்கூடிய கொங்கைகளுடைய சுமையினால் வளைந்த திருமேனியை உடையவள் அப்புறமா சாந்திர வாத்சல் சிந்து மிகுதியான அன்பு சாகரமாய் திகழக்கூடியவள் அப்புறம் அழக வினிகிதாபிஹி ஸ்ரக்பிஹி ஆ கிருஷ்ணநாதா தன்னுடைய கூந்தலில் சூடி கொடு சூடிய மாலைகளை கொண்டு தன்னுடைய கணவனை தன் வசமாக ஆக்கி கொண்டவள் அதற்கு பிறகு கிருஷ்ணச்சி தாத்பஜா பெரியாருடைய புதல்வியான கோதா கோதை பிராட்டி நக ஹிருதி நம்முடைய உள்ளங்களில் இதயத்தில் விலசத்து விளங்க வேண்டும்னு நன்னா நன்னா எப்பயும் இடம்பெற வேண்டும்னு அழகாக இங்கே சாதிக்கிறார் 
இருபத்தி எட்டாவது பத்தியத்தில் ஸ்ரீகோதாஸ்துதியில் ஸ்ரீமத்தியை கோதாயே நமக ஸ்ரீமத்தியை நிகமாந்த மகாதேஷ்காய நமக